മാപ്പിള ലഹല എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടന്നുപോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അപ്പൊ ചരിത്ര സംഭവം അതിനെ പല ആളുകളും എന്താണ് ചിന്താഗതിക്കാരും ആ ചരിത്രത്തെ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ അത് എന്താണോ ഉണ്ടായെന്ന് പോലും മുസാഫറിന് അറിയത്തില്ല കിടന്ന് കിടന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചരിത്ര സംഭവം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ഏത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇവിടെ നടത്തിയ ഒരു ഒരു എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മതത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിള ലഹലയുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലും ചരിത്രങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു കവിതയുണ്ട് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇ എം എസിന്റെ ലേഖനം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ ഗാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ എഴുതിയ ഗാനം ഈ മാപ്പിള ലഹലയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച ഗാനാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനാണ് തല്ലുകൂടിയ ഏതു ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയുമോ അതിന്റെ തുടക്കം അതിന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നെല്ല് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്താ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വചനാണ് എന്താണ് അതിനാണ് തല്ലു കൂടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കറക്റ്റ് വരെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അടിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ആ വചനം അപ്പൊ ആ ആ വിഷയം ആ ഒരു ഗാനത്തിൽ മാപ്പിള്ളയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതൊരു കർഷക സമരമായിട്ടും പിന്നീട് അതൊരു എന്താണ് കർഷക സമരം ജമ്മിമാരോട് കൂടെ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു സമരം പിന്നീട് ജമ്മിമാർക്ക് ഒത്താശ നൽകുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സമരമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പല പല മേഖലയിലും നമുക്ക് മുസ്ലിമിനെ എതിരായിട്ട് മുസ്ലിം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേഖല കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ചേക്കുട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മാപ്പിള ലഹലയുടെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്രകാരം അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ആചാര്യനായി കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് വശമായിരുന്നു ഒന്ന് പൊന്നാനിക്കൈകൾ രണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിക്കൈകൾ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വശമായിരുന്നു അന്ന് പൊന്നാനി കൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊന്നാനി മഹ്ദൂം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പാരമ്പര്യവും കൊണ്ടോട്ടി കൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായി ആളുകളായിരുന്നു ഈ കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെ വരെ വാര്യംകുന്നത്ത് പോയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ അന്നത്തെ മാപ്പിള ലഹലിൻ്റെ നേതാക്കൾ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൂടെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പശ്ചാത്തലവും ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ കവിതയും പിന്നെ ഇ എം എസിന്റെ ലേഖനമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെയുള്ള എന്താണ് പോരാട്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ മറിച്ച് ഇപ്പോ ബറോസ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കവിതയും ഈ പറഞ്ഞ കവിതയും ഈ പറഞ്ഞ ചേക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്കൊന്ന് പൊളിക്കാനുണ്ട് പറ പറ അപ്പോ ഇനി മറിച്ച് പറവസ് പറഞ്ഞ ഈ ബുക്കുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എഴുതി വെച്ച മറ്റു ബുക്കുകൾ അതിന് എതിര് വരുന്ന ബുക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഇതൊരു മതസംഘടനയുടെ കൂട്ടാളിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതസംഘടനയുടെ ഒരു ഒരു വശം അതിൽ ഒരു മത വശം അതിലുണ്ടെന്നും പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് അത് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു മത ലഹളയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീകരവാദ ലഹളയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത നമ്മുടെ എം ജി എ എം ജി എ എം ജി എ എന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എം ജി എ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വളരെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലോളം വയസ്സായിട്ടുള്ള വളരെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഞാ ന്യായരനാണ് ഞാ ന്യായർ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് സോറി നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തി
അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു മത ചായയുണ്ട് അതൊരു മത കാരണം അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ മത മത നേതാക്കളായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോടി അതിൻ്റെ നേതാക്കളും അത് തുടങ്ങി വെച്ച ആളുകളൊക്കെ ഒരു മത നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മത ചായ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം തന്നെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തെ ഇടപെടാൻ അല്ല സോ ഈ മുസ്ലിങ്ങളും പോട്ടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ വിഷയത്തെ ഇടപെടാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു മുസാഫറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ജമ്മിമാരുടെ സമരമായിരുന്നു ജമ്മിമാർക്ക് അന്ന് സപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാപ്പിള ലേഖലയിൽ തലയിടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം അതിനെ അതെ കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാന് ജമ്മിമാർക്കുള്ള കർഷക സമരമായിട്ടാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജമ്മിമാരായിരുന്നു അന്ന് ജമ്മിമാരായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു മതലഹളയാൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം കൂടി അതാണ് എന്താച്ചാല് സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇവിടെ കുറെ കവിവരന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു നിക്ക് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറെ കവിവരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിക്ക് നിക്ക് ഇനി നിക്ക് ഇനി ഇത്രയും നേരം കേട്ടില്ലേ ഇത്രയും നേരം കേട്ട് മറ്റേ ആൾ ഇടപെട്ടപ്പോഴും ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ കുമാരനാശൻ ഈ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തില് കുമാരനാശൻ എന്തുവാണ് വാര്യം കുന്നിനെ പറ്റി എഴുതിയെന്ന് അറിയോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വെളുപ്പിക്കലൊക്കെ അദ്ദേഹം ദുരവസ്ഥ എന്നൊരു മഹാകവി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദുരവസ്ഥ ഈ പറഞ്ഞ മാപ്പിളയുടെ ക്രൂരഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാ അതുപോലെ തന്നെ കുമാരനാശൻ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രൂരഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് കത്ത് എഴുതുമ്പോഴും പോട്ടെ എല്ലാം മാറ്റി വെക്കാം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ പി എച്ച് ഡി എടുത്താൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തള്ളിയല്ലോ ഈ എൻ്റെ ഡി പി ഇരിക്കുന്ന ആളെ താങ്കൾക്കറിയാവോ എൻ്റെ ഡി പി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ആളാരാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ബി ആർ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ബറോസ് ഉന്നയിച്ച് ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ടർത്ഥത്തിലും വായിക്കാനുള്ള എന്താണ് തെളിവ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല മുസാഫറിനെ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല അപ്പം ഈ ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ അനുഭവ സാക്ഷികൾ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ അത്ര ഉണ്ടോ മുസാഫറെ ഇപ്പൊ മുസാഫർ വന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിച്ചതിനൊക്കെ മാറി നിൽക്കി കുറെ ചരിത്ര കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതോ ഒരു പി എച്ച് ഡിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഈ ചരിത്രത്തെല്ലാം വളച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ കെ മാധവന്ന ഒരു അനുഭവ സാക്ഷി ആയിരുന്നു ദൂർത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അനുഭവ സാക്ഷി കൂടിയായിരുന്നു കെ മാധവൻ നായർ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേ മറ്റൊരു പുസ്തകം കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനകൾ മൊഴികുന്നത്ത് ബ്രഹ്മോന്ദ്രൻ നമ്മുദ്രാഴി ഇതി ആത്മകഥയും ദേശചരിത്രവും അദ്ദേഹവും ഇതിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷിയാ അപ്പൊ അനുഭവ സാക്ഷികൾ എഴുതിയത് മാങ്ങോട്ട് മാറി നിക്ക് ഞാനൊരു ചരിത്രം പതാങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മുസാഫർ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി വേണ്ടേ അതിന് കൃത്യമായി ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഓരോന്ന് 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 ഞാൻ നിക്ക് നീ പറട്ടെ അതൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ജന്മി വ്യവസ്ഥ സംഭവമാണ് അത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി എം ഗംഗാധരൻ എഴുതിയ പുസ്തകം അതിൻ്റെ അകത്ത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു മാപ്പിള ലേളക്കറ്റ് മൂന്ന് ഉസ്താദന്മാരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങൾ ഒന്ന് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ഹാജി പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു വല്ല എടുക്കട്ടെ ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങൾ വാര്യങ്ങളത്ത് പിന്നെ കൊ കൊണ്ടോട്ടി ആ എന്താട്ടെ ആലി മുസ്ലിയർ ആലി മുസ്ലിയർ അത് തന്നെ ആലി മുസ്ലിയർ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജ് നമ്പർ പതിനൊന്നിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഘടന താഴ്ന്ന വർഗക്കാരായ കൃഷിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ മാപ്പിളമാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ മനസ്സിലായോ താഴ്ന്ന വർഗക്കാരെ കൃഷിക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർ പോലും അവർ നയിക്കും അവർ പിടിച്ചു വെച്ച സാധനം വെച്ചിട്ട് അവരെ നയിക്കും കലാപം നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം ആളുകൾ രംഗത്തുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ രഹന നടത്താനുള്ള സകലവിധ ശേഷിയുമായി നിലകൊള്ളുന്നു തഞ്ചം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവർ കവർച്ചയിലും കയ്യേറ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡി പി കാണുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യൻ വിഭജനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മാപ്പിളലേളയും ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് ഈ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് മുഹമ്മദിയർ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഖിലാഫത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണത നിലനിർത്തുക പക്ഷേ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധൂരിക്കപ്പെടുന്നവയായിരുന്നില്ല ഒന്നാമതായി തുർക്കികൾക്ക് സ്വന്തം സുൽത്താനെയും രാജഭരണത്തെയും മടുപ്പായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ടാമതായി അറബികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ദേശികൾക്ക് സ്വയം നിർണായവകാശം തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടിയിരുത്തുന്നതാണ് ഇനി കേട്ടോണം അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി 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 ഇരുപത്താറ് കണ്ണിക രണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതൊന്ന വർഷത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ ആ വർഷം മലബാറിൽ മാപ്പിള കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഖുദായി കാബ മക്ക ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിചാരകർ എന്ന സംഘടനയും ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി കലാപവാദികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇത് കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രകടനം ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ പാർസ്വർത്ത് ഇവിടെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പണ്ടേ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കൃത്യം അംബേദ്കറിനെ പോലുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ബ്രിട്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ വാഴിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അവർക്കൊരു അജണ്ട ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യ ദാറുൽ ഹറാബ് യുദ്ധഭവനമാണെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബദലായി ഹിജറത്ത് നയം നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് കലാപവാരികൾ മതപ്രസംഗങ്ങളിൽ കൂടെ നടത്തിയത് മാപ്പത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു കലാപമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പുറത്താക്കി ഇസ്ലാം രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം കത്തികളും വാളുകളും കുന്തങ്ങളും രഹസ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്തിനും തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന തെമ്മാടിക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറായി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി തിരുവിരങ്ങാടിൽ വെച്ച് മാപ്പിളമാരും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളമായി രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം പക്ഷേ ഏറ്റവും സമ്പ്രദാന കാലത്ത് മലബാറിലെ ഹിന്ദുക്കളോട് നേരെയുള്ള മാപ്പിളമാരുടെ മനോഭാവമായിരുന്നു ഇത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടോണം ഓരോന്ന് ഹീനമായ വിധിയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത് മാപ്പിളമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചത് കൂട്ടക്കൊലകൾ ബലമായിട്ടുള്ള മതം മാറ്റലുകൾ ക്ഷേത്ര വംശനങ്ങൾ ഗർഭിണികളുടെ വയർ കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഹീനമായ അതിക്രമങ്ങൾ കൊള്ളവെപ്പുകൾ തീവെപ്പുകൾ തച്ച് തേർക്കലുകൾ ചുരുക്കത്തിൽ മൃഗീയവും കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തവുമായ കിരാത വാഴ്ചയാണ് മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് വിശാലവും യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു നാട്ടുപ്രദേശത്ത് പട്ടാളത്തെ അയച്ച് ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ ഈ അക്രമം തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു ഇതൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹല ആയിരുന്നില്ല കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും മുറിവേറ്റവരുടെയും മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിധേയരായവരുമായ ഹിന്ദുക്കളുടെയും എണ്ണം കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതൊരു ഭീകരമായ സംഗീത വേക്കണം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കണ്ണിക നാല് മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ ഹിന്ദുക്കളോട് കാണിച്ച രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വിവരണാതീതമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായക്കാരെ ഹിന്ദുക്കളിടയിലെ പടർന്ന ഭീതിയുടെ തിരമാല ശക്തി ആർജിച്ചത് വഴിപിഴച്ച ചില ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കളുടെ മതത്തിനു വേണ്ടി ധീരമായ യുദ്ധം നടത്തുന്ന മാപ്പിളമാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാസാക്കിയ പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം സുഹൃത്തെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വോളിയം പതിനഞ്ച് അതിൻ്റെ പേര് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യൻ വിഭജനം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായത് ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും ചുമ്മാ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വെളുപ്പിക്കല്ലേ സുഹൃത്ത് എന്ത് വെളുപ്പിക്കലേ വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു മതത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ധീരരക്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്നത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് ഈ ചേക്കുട്ടിയെ കൊന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാം താങ്കൾക്ക് ചേക്കുട്ടിയെ കൊന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ
ഗവൺമെൻറ് ആളായിരുന്നു ഞാൻ ആ തെളിവ് വായിക്കാം എം ഗംഗാരനെതിരെ വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ചമ്മദ് ഹാജി പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് തെക്ക മലബാരർ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ചേക്കുട്ടി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച അയാൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള സേവനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമായി വിരമിച്ച ശേഷവും മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകിയിരുന്നു ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുവെങ്കിലും പോലീസ് മുണിവും അറിയാൻ അണിയാൻ അയാൾക്ക് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആളായിരുന്നാൽ മാപ്പിളമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അയാളെ ബഹുമാനിക്കുകയും പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതെങ്കിലും മാപ്പിള തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യം പെടുമെന്ന് അയാൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും സംശയിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയോടൊപ്പം കലാപക്കാർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവരെ നേരിടുന്നതിൽ അയാൾക്ക് തെല്ലും അമ്പരിപ്പില്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം എന്നാൽ അവർ അയാളെ യാതൊരു ബഹുമാനം നൽകാതെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും തലയേറുത്ത് കുന്തത്തിൽ കുത്തി നാട്ടോട്ടുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി ചെയ്ത് കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുത്ത് കുന്തത്തെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് നാട് നീള കൊണ്ട കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കുഞ്ചാമ്പുര ഹാജിയും സംഘവും നേരെ പോയത് മഞ്ചേരിയിലേക്കാണ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണ എന്നെ തിരഞ്ഞായിരുന്നു ഈ പോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആൾക്കൂട്ടം വീട് ഭാഗമായി തറുത്തു മഞ്ചേരിയിലുള്ള മുൻസിഫ് മുൻസിഫ് കോടതി തീ വെച്ച ശേഷം കലാപക്കാർ പാണ്ടിക്കാടിനടുത്തുള്ള പയ്യാട്ടിനേക്ക് നീങ്ങി അവിടുത്തെ ആധികാരികയെ അധികാരികയെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അയാളെ കാണാതായപ്പോൾ റെക്കോർഡുകൾ സഹിതം അംശക്കേരി ചുട്ടരിച്ചു എന്നിട്ട് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതേ ഒട്ടനവധി വീടുകളും തീ വെച്ചിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോയത് കേട്ടല്ലോ നാങ്ങളെന്തിനും അതൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ അതുകൂടൊക്കെ പറ അതൊക്കെ അതൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ടേ അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പറയാൻ അല്ല അത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം അടർത്തി എടുത്തിട്ട് അതാണ് ബ്രിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളിവിടെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ വാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരായ സേനാനി അല്ലായിരുന്നു അത് മാധവനായർ കൃത്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊള്ളയ്ക്കെതിരായിരുന്നു അതും ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാര്യങ്ങുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമതി ഇത് അനുഭവ സാക്ഷി പറയുന്ന അനുഭവ സാക്ഷി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കായിരുന്നു കേൾക്കാമായിരുന്നു ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നടന്ന എന്റെ മെയിൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓട്ടോമന എടുത്ത് തൂക്കി കളഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അത അല്ലാതെ ഈ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ കഥകളൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ എന്തൊക്കെ ഉടായ്പ് ചെയ്ത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങൾ ഉടായ്പ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എന്റെ ഈ കലാപം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമൻ ഇതിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓട്ടോമൻ ഭരണം മാറിയത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റീസൺ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഓട്ടോമൻ ഭരണം മാറി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചെയ്ത് ഇതും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇറങ്ങില്ല അങ്ങനെ രംഗത്ത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തത് മാമ്രം പള്ളി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൊളിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കള്ളക്കഥ ആദ്യം ഇറക്ക ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഈ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ആ കലാപം പിൻ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും മറ്റു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് പടർന്നു പിടിച്ചത് ഈ പറയുന്ന മുസാഫർ ഈ ഈ സംഭവത്തെ മുസാഫറിന് അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമായ ഒരു വീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അത് എന്തായാലും അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഒരു ഭരണഘടനയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വായനയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന വാര്യം കുന്നൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയോ അല്ല വാര്യം കുന്നൻ ഏത് വാര്യം കുന്നൻ്റെ ഒരു വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിതാവൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അല്ല ഇവർ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്തോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത്
ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്മരണിക ഇനി മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഗാന്ധി കാണാത്ത മാപ്പിളകൾ ഗാന്ധിജി മാപ്പിളകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേ കാര്യം ഗാന്ധിജി കണ്ണടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്കിലും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതൊരു ഭീകരത തന്നെയാണെന്നാ ഗാന്ധിജിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത പുസ്തകം മൊഴികുന്നത്ത് ബ്രഹ്മാന്തരൻ നമ്പൂതിരാജ് എഴുതിയ ആത്മകഥ ദേശചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കലാപകഥ അഞ്ചാം പതിപ്പ് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇത് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എന്ന മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അടുത്ത പുസ്തകം പാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി എം ഗംഗാധരൻ എഴുതിയ പുസ്തകം അത് രണ്ട് രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെറുതാണ് അജീഷ് പ്രതൻ്റെ അതിൻ്റെ വലുതുണ്ട് അടുത്തത് കെ മാധവനാർ എഴുതിയ മലബാർ കലാപം അത് അതാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം ഒതൻറ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം അത് അത് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലബാർ കലാപം കെ മാധവൻ നായർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകം ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ചെയ്തതും അത് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന എ ജി ബാബു വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഉള്ള പുസ്തകമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യൻ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്ന അംബേദ്കറിൻ്റെ പുസ്തകം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയതാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയെന്നും പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ പുല്ല് വില അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഒക്കെ പുല്ല് വില ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ കഷ്ടം വന്നാൽ അല്ല ഈ ഗനെ അല്ല ഈ മുസാഫർ പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു കവിയുടെ കേസും പിന്നെ ഏതൊരു അതിനൊക്കെ വല്ല അഡ്രസ്സ് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ കുമാരനാശാൻ അതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞു കുമാരനാശാൻ ഒരു ദുരവസ്ഥ എന്ന കവി പോലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ നടന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റും അതല്ല പറഞ്ഞു മുസാഫർ ഇവിടെ വാദം ഉന്നയിച്ച് ഏതോ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കേസും പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് അവരൊക്കെ ആരാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ചരിത്രത്തിന് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഞാൻ റിയാസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ റിയാസ് അവിടെ ഗോർഖ പട്ടാളം ഇറങ്ങിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ തലങ്ങും വിലങ്ങുമാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തത് വെട്ടിയത് ഗോർഖ പട്ടാളം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി പാടിയത് നട്ടലിന്റെ കാര്യമോ ഈ വാര്യം കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു കൂട്ടമായ ഒരാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി പഠിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വെളി ഭയമായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് സാധനം പ്രതി ഒരു സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദിന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ആൾ പാത്രത്തിൽ ആ മൂത്രം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും പഠിക്കാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടമൻ എമ്പയറിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ആ കലീഫയും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും കൊന്നതാരെന്ന് അറിയാം അർമേനിയൻസ് അവർ വൈരാഗ്യം തീർത്തതാണ് പതിനാറ് ലക്ഷം അർമേനിയൻസിനെയാണ് വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കൊന്നത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പോയി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഹിസ്റ്ററി മായ്ച്ചിളന്ന് റബ്ബർ കൊണ്ട് മായ്ച്ചിളന്ന് വിചാരിച്ചു ഒക്കത്തില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി തോണ്ടിയെടുക്കാമെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഈ കള്ള ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഖുറാനും ഇതും ഉണ്ടാക്കിയ ഹിസ്റ്ററി ആരാ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയ ഏഹ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കിയത് ആരാ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരംകുന്നിനെ ഹീറോ ആക്കിയ ആരാ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാ ഈ ഓട്ടോമാനെ ഹീറോ ആക്കിയ ആരാ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാ ഒരു സെക്യുലർ സ്കോളേഴ്സും ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താന് അവിടെ ഈ മലബാർ ഭാഗത്ത് പട്ടികൾക്ക് പോലും ടിപ്പു എന്നുള്ള പേരിടാനുള്ള കാരണം എന്ത് അദ്ദേഷ്യമായിരുന്നു ടിപ്പു അതേപോലെ ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് പട്ടിക്ക് പോലും പേരിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയി വല്ലതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ സാറ് ചുമ്മാതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ ഹീറോ ആക്കിയ ആരാ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരാ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാർ ബി ജെ പി എൻ്റെ പൊന്ന് സവാര ബി ജെ പി ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഈ പി എഫ് ഐ പോലെ ഈ കശ്മീരിൻ്റെ ഇത് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ബി ജെ പിയെ നൂറ് ശതമാനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ മറ്റുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചുമ
ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോലീസുകാർക്ക് നാണക്കേടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയാവണോ ഒന്ന് പഠിക്കണം അറിവുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കൊള്ളും പച്ച വെളിച്ചം എന്നാൽ എന്താണ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങും ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ മനോജിന്റെ കേസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ തൊടുപുഴയില് മനോജിനെ ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറെ ഉപദ്രവിച്ച് ആ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൻ പിടിപ്പെടുന്നതും പിടിക്കപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുന്നു കാരണം എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എസ് കാരും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഡേറ്റകൾ ഇവർക്ക് പി എഫ് ഐക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അവന്റെ ജോലി അനസിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാലക്കാട് നടന്ന കൊലപാതകത്തിൽ ഒരു ഫയർഫോഴ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവന്റെ പേര് അറിയത്തില്ല അവനും ഇതേപോലാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവരെ പോലെ ദേശദ്രോഹികൾ ലോകറുണ്ട് ഈ പോലീസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ഏ ഈ പി ഒ എൽ ഐ സി ഇ എന്നുള്ള ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്ത് അതിനകത്ത് ഒരു വാക്കെങ്കിലും അവൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പി ക്കകത്ത് പൊളൈറ്റായിരുന്നു ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്ക് ചുമ്മാ അത് എവിടെ വന്നെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങൾ രാജ്യ സ്നേഹികളെന്ന് സംസാരിക്കും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ടാമ്പേർഡ് ഹിസ്റ്ററി ടാമ്പേർഡ് റിലീജിയസ് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പേര് മരണപ്പെട്ടു വളരെയധികം പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെയധികം പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം സംഭവിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പല വീ പല വീടുകളിൽ എനിക്കറിയാം ഒരു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള എൽഡർലി ആൾക്കാർ മരിച്ച കേസുകൾ അറിയാം പിതാ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവും മാതാവും അതേപോലെ ആ പിതാവിൻ്റെ പിതാവും മാതാവും മരിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായ കേസുകൾ ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് ഇവിടെയാണ്ട് എണ്ണൂറ്റി ശിഷ്ടം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായി ഈ ഒരു കോവിഡ് വന്ന ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ ലോകർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടിയെന്നുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ ക്വാറൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അവർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ചിലർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആൾക്കാരെ ഹിസ്റ്ററികളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ മുസാഫർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിർത്തുക ഇത് സംസാ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീബങ്ക് ചെയ്തതും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഗ് ചെയ്തതും ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഡിഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഡിഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഇവർ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അതിനൊന്നും ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റായും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഥറായി എന്ന് വെച്ചാൽ റിലയബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വായിച്ച് ഇവിടെ ബറോസും അത് അതിന് മുമ്പ് ചാക്കോ പാസ്റ്റും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എഴുതി മാമുസാവർ പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയും അധ്യാപക സംഘടനാ സ്ഥാപക നേതാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മരണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇരുപത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതയാണ് ഏറെ നാടിന്റെ ധീരമക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിതയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എന്താണ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് തല്ലുകൂടാൻ ഏത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നെല്ല് ത ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നതാണ് തല്ലുകൂടുവാൻ ഏതു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതായത് തുടങ്ങും തന്നെ എന്നിട്ട് അതിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള ഒരു എന്താണ് പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹ
ഇതൊരു കർഷക സമരമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് കർഷക സമരത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഫുള്ളി ജമ്മിമാരായിരുന്നു ആ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പേരെന്തായിരുന്നു കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ അദ്ദേഹം വെറും കവിയൊന്നല്ല അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയുമാണ് അന്നത്തെ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവും കൂടിയാണ് കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ അദ്ദേഹം എന്റെ സോദര അതിന്റെ പേരന്നെ ഈ ഏറനാടിന്റെ ധീരമക്കൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആ കവിതയുടെ രണ്ട് വരിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് പുതുക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതെ അതെ വാരിങ്കുന്നതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയില്ല ചരിത്രത്തിന് ഇപ്പോ ഇതൊരു ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്താ എന്താണിത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആരോ ഇടപെടുണ്ടല്ലോ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഏഹ് ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ടു രൂപത്തിലും വായിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത് തന്നെ ഇത് കർഷക സമരമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് കർഷക സമരത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫുള്ളി ജമ്മിമാരാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന് ജമ്മിമാർക്ക് ജമ്മിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നായർ വിഭാഗത്തിലെയും ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ നേതാക്കളായിരുന്നു അന്ന് ജമ്മിമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു തുടക്ക തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഹിന്ദു എന്താണ് വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിട്ടും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദ് നായറിനെ പോലോത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസിനെ പോലോത്ത ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വായനെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം എസിന്റെ ലേഖനം പ്രശസ്തമായ ലേഖനം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ആ ലേഖനത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ലേഖനം പ്രശസ്തമായ ലേഖനം ഉണ്ട് മുസ്തഫ മുസ്തഫർ ഈ കവിത സമാഹരത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഏറനാടിന്റെ ധീരമക്കൾ ഞാന് പറഞ്ഞ ഷടാ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലേഖനാണ് ഇ എം എസിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഒരു നല്ല റെഡിങ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ റെഡിങ് ചെറുത്തു നിൽപ്പും പതലുകളും അങ്ങനെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ റെഡിങ് അതൊരു ഫേമസ് ലേഖനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം ഒക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നായറായിട്ടുള്ള ആളാണ് ചരിത്രകാരനായ പണ്ഡിതനാണ് എം ജി എസ് ഇന്നും അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നൂറോളം വയസ്സ് കടന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് എം ജി എസ് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് താളാണ് അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു മതമുഖം നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മതം കാരണം മത നേതാക്കൾ കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞത് ഒരു മത മതമുഖം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ സംഭവിച്ച വിഷയമാണ് ഒരു മതമുഖം ഉണ്ട് കാരണം അതിന്റെ നേതാക്കളെല്ലാം മത നേതാക്കളായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അത് അത് ആ പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ നിലപാട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു നിലക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം രണ്ടിലുള്ള രേഖകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലഹളയിലോ ആ ജ ജമ്മിമാർക്കെതിരെ ഇപ്പൊ ജമ്മിമാരുടെ അന്നത്തെ ആ ജമ്മിമാർ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലെ ജമ്മിമാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവർ നിന്നിരുന്നു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞല്ലോ ജമ്മിമാരെ ജമ്മിമാർക്കെതിരെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്മി അത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൊന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദര ഇത് ജമ്മിമാർക്കെതിരെയുള്ള സമരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു ഹിന്ദു കലാപമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് എത്ര ജമ്മിമാരെ വാര്യംകുന്നൻ ഭഗവരുത്തി മൊത്തം എത്ര പേര് ആ മാസക്കറില് മാസക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസി മാസക്കറാണ് നടന്നത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പറ എത്ര പേര് എത്ര മുസ്ലിം ജന്മിമാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ വാരിങ്കുന്നൻ ആരായിരുന്നു വാരിങ്കുന്നം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് എന്താണ് ഈ ചെക്കുട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ആരായിരുന്നു ഈ ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളാരായിരുന്നു ചേടാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ടാ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ല ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്ക് അഡ്രസ് കിട്ടുന്നില്ല
അക്ഷമയെ നടത്തുന്ന എന്താണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അതെ അതെ പ്രദീപ് 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 ഒരു ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന വീക്ഷണമുള്ള ആളാണ് ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം പ്രദീപിന്റെ വിശ്വസ്ത കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അല്ല ഇതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് ഇതിന് വലിയൊരു എന്താണ് ജിഹാദി മാത്രം അത് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ കടിച്ചമർത്തുകയും മാത്രം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അന്ന് ഇ എം എസ് അല്ല ഇ എം എസ് അന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇ എം എസിനെ പോലത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മത മത നിരാക്ഷത എപ്പോഴും പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പോലത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലുമില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് നിലക്കും ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് നിലക്കും ചരിത്രമാണ് അത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് ഇന്ന് നേരിട്ട് പോയിട്ട് എംബിരിക്കലായിട്ട് അറിയാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല പിന്നെ മുസാഫറിന്റെ വായിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുസാഫറ് മുസാഫറ് മുസാഫർ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിക്ക് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുസാഫർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് തിരിച്ചും പറയാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചും പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല മുസാഫറിന് എന്തും പറയാം മുസാഫർ ചരിത്രത്ത് വളച്ചോടിക്കുന്ന മുസാഫറിന് എന്തും പറയാം പക്ഷെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് എന്താ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഇന്ത്യയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതേ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നിലനിൽക്കില്ല ഈ പറയുന്ന കലാപത്തെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന കലാപത്തെ കുറിച്ച് ഏതോ ഒരു ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഗോവിന്ദൻ ആയിരുന്നു കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏറനാടിന്റെ തീരമക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതേസമയം കുമാരനാശൻ കുമാരനാശാന്റെയും അതേപോലെ അംബേദ്കറൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അംബേദ്കറിന്റെ വിഷയം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇന്ന് ചരിത്രം എന്താന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് മോണൽ എവിഡൻസ് അല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് അറിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം എന്താണ് ടൈം ട്രാവലോ നമുക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ചരിത്രം അറിയാനുള്ള മാർഗം അല്ലല്ല അങ്ങനെ ഈ മുസാഫർ പറയുന്ന ചരിത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെയും ജന്മിമാർക്ക് എതിരെയും ആണ് കലാപം നടന്നത് എങ്കിൽ ജന്മിമാരും ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമേ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ സാധാരണ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലാൻ കൊല്ലാൻ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അംബേദ്കറിന്റെ ബുക്കും പിന്നെ എന്താണ് കുമാരനാശാന്റെ ബുക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പല ആളുകാരും മുന്നോട്ട് വെച്ച നിഗമനാണ് ഞാൻ മാത്രല്ല ഇപ്പോ പല നിഗമനത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നിഗമനവും ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചാണ് ഗോ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചാണ് ഗോ എന്താണ് കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ അധ്യാപക പ്രസ്ഥാനം ആരാണ് അല്ല ഈ കമ്പോളം ഗോവിന്ദൻ നായർ ആരാണ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന കമ്പോളം ചാജനറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക് കമ്പോളത്ത് ഗോവിന്ദൻ ഗോവിന്ദനോ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അറിയലുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേഞ്ചർ ഒരു മിനിറ്റ് മുസാഫറെ മുസാഫറെ ഒരു മിനിറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കറയുന്ന കമ്പോളം നാരായണൻ കുട്ടിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ മെസ്സേഞ്ചർ ഒന്ന് പറയാം ചരിത്ര ബോധം സംസാരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പാനൽ വലിയ ചരിത്രം പണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനൽ ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളില്ലെന്ന് ഞാൻ അർത്ഥം എന്ത് എന്ത് വർത്താനം എന്റെ പൊന്നും ഈ പറയുന്ന അംബേദ്കറും അംബേദ്കറും കുമാരനാശാനും ആനി ബസന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്
ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോളം കമ്പോളം കാണാറുണ്ട് അതിനുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല അത്രന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കള്ളം കള്ളം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഞാൻ ക്യാരറ്റ് അല്ല അത് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലും പോയി പഠിക്കുക ഇതിന്റെ രണ്ടാമത് അംബേദ്കർ എന്റെ ചങ്ങായി ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ അവസരം തരുമോ ഒന്ന് പറയാൻ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയില് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയില് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദറെ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന കലാപം എന്ന് വർഗീയ കലാപമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ വേറൊരാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കേരളം മഹാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച സാധനമൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ചരിത്ര രചനയെ നിങ്ങൾ ചരിത്ര രചനയെ ആ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് തോന്നിയ പോലെ എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന ആളെ എഴുതിണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും അതൊക്കെ പഴയ പരിപാടി കാശ് കൊടുക്കുന്നത് അംബേദ്കറിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ആനി ബസന്റിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇനിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്താണ് ജോയ്പാർ ഈ സാജം കുറെ അരമണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തി എനിക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് ഇടപെടാതിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആ അതിന് അതിന് ഉത്തരവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഉത്തരവാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയോ അംബേദ്കറോ അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളല്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇത് എവിടുന്ന ഇതിന്റെ സോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉള്ള ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാരണം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഇവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താ അന്നത്തെ പത്രമാധ്യമം ഞാൻ പറയാം അന്നത്തെ പത്രം ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കട്ടെ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ വെച്ച് കേട്ടെ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് അന്നത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ സോഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയിച്ചു കൊടുത്തല്ല ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിൽ സോഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അന്ന് ഇവിടെ വന്ന ആളുകളല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഈ സോഴ്സ് കിട്ടാൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളാണ് അന്ന് ഇവിടുത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു അവരന്ന് ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ കലാപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ വന്ന ഈ കലാപത്തെ ഇവർ വർഗീയ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അന്ന് അവർ അത് അതായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു അംബേദ്കർ വായിച്ചിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു എന്താണ് ഗോപിനിസ്വാമി നമ്മളെ ചങ്ങാതി ആ മരിച്ചു പോയ തല വെട്ടി ആൾക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഐ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വന്ന് ടി വി ഇവരൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞാണ് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ വെച്ചു ഞാൻ പോവാൻ ഞാൻ എന്റെ ഇത് പറയൂ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം രണ്ടർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്നു അത് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാ മുസാഫർ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അല്ലല്ല മുസാഫിര് ഇതെന്തോന്ന് അറിയാം മുസാഫിര് പോയി മുസാഫിര് പോയി മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന തിരിച്ചതിന് തെളിവില്ലാത്ത അങ്ങേരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവില്ലാത്ത ഹിസ്റ്ററി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ മലബാർ ലഹണ നടന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തില് അന്ന് വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച സമയത്ത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇടപെടുന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇടപെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആനി ബസന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അംബേദ്കർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ കുമാരനാശൻ ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുമാരനാശൻ ആരാ കമ്പോളോ ആന്നു ഗുരം
ഇനി ഇവര് തന്നെ കേട്ടിട്ട് അവിടെ വരില്ലേ കമ്പളത്ത് കെ എം ബി എ എൽ എ കമ്പളത്ത് കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ്മാട്ടിന്റെ ഗോവിന്ദൻ കൂടി അന്വേഷിച്ചില്ല പക്ഷെ ഏറനാടിന്റെ തീരമക്കളൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ഗൂഗിളില് കൈമളർത്തെ കാണിക്കുന്നത് അതില് ഈ കമ്പളത്ത് ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പളമല്ല കമ്പളത്ത് പക്ഷെ അയാളെ എഴുത്തുകാരനല്ല ആ ആ സംഭവത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് പടപ്പാട്ട് എന്നാണ് പടപ്പാട്ട് ഏ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന്റെ ഇതില് ഉണ്ട് വാരിയം കുന്നത്തിന്റെ ഒക്കെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫേസിംഗ് ബാറ്റൽ ടാങ്ക്സ് വിത്ത് ബാച്ചസ്റ്റ് കുന്നമ്മദ് ഹാജി ഓഫ് വാരിയം കുന്നത്ത് ലെഡ് ഹിസ് ടീം ഓഫ് സോൾസ് മൂവ് ബൈ ട്രൂത്ത് റീസൺ ഫോർ അവർ ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വാട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഏതോ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെ ഒരു സന്യാസി നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രം തലക്കെട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തീറ്റ തീറ്റം കൊടുത്ത് അവര് വളർത്തുന്ന പോലെ അന്ന് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമായിരിക്കും ഈ